Max Verstappen foi o piloto mais rápido da sexta-feira e vamos falar um pouquinho sobre os treinos livres agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos os dois treinos livres para o Grande Prêmio da França. Na primeira sessão o Valtteri Bottas foi o mais rápido, seguido do Hamilton, e o Verstappen quatro décimos atrás, também seguido do seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez. Foi uma primeira sessão que deu para ver uma Alpine que está ameaçando vir forte no Grande Prêmio em casa, lembrando que a Alpine tem sim atualizações no seu carro para esse Grande Prêmio, então pode dar um salto de qualidade na tabela, enquanto o resto ficou tudo muito embolado, aquela coisa que a gente já está acostumado em treinos livres. O segundo treino livre tende a ser um pouco mais indicativo, eu sempre falo que treino livre não é conclusivo, é indicativo, e a Fórmula 1 colocou um gráfico bem legal mostrando o que seria o pace, o ritmo de qualificação das equipes. Baseado nos tempos, nos dados que eles escolheram, a Mercedes viria um pouquinho mais rápida com o Valtteri Bottas, enquanto o Lewis Hamilton ficaria um pouquinho para trás a 0.28 e o Verstappen a 0.29 atrás, ou seja, nós temos aqui uma diferença pequena até entre os três primeiros colocados, mas com uma leve vantagem para o Valtteri Bottas. Pérez, você vê que já tem uma diferença muito grande de 9 décimos. Essa diferença acontece porque nem todos os pilotos fizeram voltas rápidas, né? Colocaram ali às vezes pneus para fazer um stint mais longo, então é meio difícil calcular necessariamente como cada um tá. Mas o que podemos ver é uma ideia, é um indicativo de como as coisas estão, como por exemplo... Mercedes Red Bull próximas, com a Alpine indo bem e a Ferrari junto com a McLaren se embolando ali, trocando tinta, e nós temos a Aston Martin lá para trás, até atrás inclusive da Alfa Romeo, o que é um pouco estranho, mas eu acredito que a Aston Martin vai conseguir passar a Alfa Romeo sim no Qualy. Esse indicativo é bem interessante para ver como na pista normal, numa pista de circuito permanente, as coisas mudam um pouco de figura. Na segunda sessão, quem liderou foi Max Verstappen fazendo o tempo mais rápido, só que ele ficou muito pouco à frente do Bottas, e o Bottas estava de pneus médios, pelo menos de acordo com o gráfico oficial da Fórmula 1. O Verstappen está de pneus macios e o Bottas de pneus médios. Mas nós não sabemos até que ponto os pneus médios ou macios foram utilizados ao seu máximo. Isso porque está tendo uma certa perda de performance nos dois últimos setores, o que pode significar que a estratégia da equipe de sair com o um médio ou com o um macio para a corrida vai fazer grande diferença no domingo. Lembrando também que existe a possibilidade de chuva, tá? A corrida vai ser 10 da manhã aqui no Brasil e tem a possibilidade de chuva, pelo que se falava, em cerca de 50%. Mas muitos pilotos escaparam da pista durante as duas sessões, alguns tiveram problemas na asa, como foi o caso do Bottas, do Verstappen, por conta de umas zebras que colocaram Uh, ali na pista, na saída, não vou lembrar agora qual foi a curva, foi a curva 11, mas na saída da curva umas zebras um pouco mais altas justamente visando não permitir os pilotos ganharem tempo naquela, naquela parte. Isso está gerando uma certa reclamação das equipes, porque está danificando os carros, mas aí é uma questão dos pilotos ficarem dentro da pista, né? os pilotos é que vão ter que se controlar e na corrida essa zebra pode acabar fazendo alguma vítima. Mas de resto, um treino muito normal e a gente vai esperar para ver amanhã como é que tudo vai acontecer. Deixa aí o seu gostei, se inscreva, informação e debate no só lugar aqui no Ressac F1, nós temos muito conteúdo para você ficar bem informado. Um grande abraço, valeu e falou!